హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉషా తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా చెప్పండి సో నేనైతే బాగున్నాను మీరు చూస్తున్నారు సో మీరు ఎలా ఉన్నారు నా వెల్ విజర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారో నేను కూడా తెలుసుకోవాలి కదా సో లేట్ చేయకుండా కామెంట్ చేసేయండి సో అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి మీరు చెప్పగలరా టైం ఎంత అవుతుందో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఏఎం పొద్దున్నే ఫైవ్ అవుతుంది అన్నమాట సో టైమ్ సో తెలుస్తుంది చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది టైం అనేది ఈ టైంలోనే పిల్లలు అస్సలు పడుకోరు అన్నమాట సో లెగుస్తారు సో మా పరిస్థితి కూడా అంతే సో ఏం చేద్దాం నిద్ర అయితే అస్సలు రావట్లేదు రాత్రంతా పిల్లలతో మెలకొనే సరిపోయింది అన్నమాట సో ఎలాగో ఫైవ్ అయిపోయింది కదా అనేసి ముందు కాఫీ తగ్గితే కొంచెం మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనేసి నేను కాఫీ పెట్టేశాను ఇంట అలాగే హస్బెండ్ వచ్చేసి కొంచెం వామప్స్ అవి చేసుకుంటున్నారు అన్నమాట సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి కాఫీ అది తాగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగా అయిపోయింది ఆ తర్వాత అప్పుడే తెల్లవారుతూ ఉందన్నమాట సో బన్నీకి వచ్చేసి ఫీట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఇలాగా ట్రైన్ పని అయితే తెప్పిస్తున్నా అన్నమాట సో బాబింగ్ చెప్పిస్తున్నాను సో ఇలా చేయటం వల్ల బేబీకి బాబింగ్ తొందరగా వస్తుంది సో అలాగే గ్యాస్ ట్రబుల్స్ కానీ ఆ పొట్ట ఎత్తుగా ఉండడం కానీ అలాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట సో ఇలా చేయటం వల్ల సో అలా నా కూర్చోబెట్టైనా చేయొచ్చు లేదంటే ఇలా భుజాన్ని వేసుకుని అయినా చేసేసేయచ్చు అస్సలు నిద్రపోలేదండి అస్సలు నిద్రపోలేదు ఇంకా మంచ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా పిల్లలు సరిగా నిద్రపోరు ఇప్పుడు అయితే ఎగ్జాక్ట్లీగా సెవెన్ థర్టీ అలా అయిపోయింది అన్నమాట సో టైం వచ్చేసి ఈ టైంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి పడుకుంటాడు అనమాట సో ఫీట్ చేసిన తర్వాత సో ఇది వచ్చేసి స్లీపింగ్ తను నిద్రపోవడానికి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడాను సో అలా అంటుంటే చిన్నగా నిద్రలోకి జారుకుంటాడు అనమాట సో అందుకనేసి అలా అంటున్నాను అండ్ ఒక్కొక్క బేబీ ఒక్కొక్క లాక్ కదా సో అలాగ కొంతమందికి జో కొట్టేస్తే అలాగా వస్తుంది నిద్ర అలాగ సో కొంతమందికి ఇలా అన్నమాట సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి పొద్దున్న ఆయిల్ పెట్టాలి కదా సో అదే వాళ్ళ డాడీ గుర్తు చేస్తున్నాను అనమాట సో ఆయిల్ పెట్టలేదు లేవగానే ఆయిల్ పెట్టాలి అని అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు అదే పెడుతున్నారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నిన్న నా డెలివరీ స్టోరీలో అడిగారు కదా ఏం చేస్తుంటారు అక్క మీ హబ్బి అనేసి ఇది వచ్చేసి పీడియాట్రిషన్ దగ్గర చేస్తారండి పీడియాట్రిషన్ దగ్గర కాంపౌండర్ చేస్తుంటారు సో అన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారనమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈరోజు వంట వచ్చి పెసరపప్పు చేస్తున్నాను అండ్ పెసరపప్పు అలాగే కందిపప్పు మిక్స్ చేసి చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది అచ్చం పెసరపప్పు అయితే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట సో అందుకనేసి కొంచెం పెసరపప్పు అలాగే కందిపప్పు కలిపి చేస్తాను అంటే ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకుంటే హాఫ్ కప్ కందిపప్పు బాగుంటుంది టేస్ట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తారా ఇలా చాలా బాగుంటుంది అంటే కొంతమందికి పెసరపప్పు అనే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా మంచిగా తినేసేయచ్చు అండ్ అటు పప్పు వచ్చేసి షారోన్కి స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో తన కోసం వాటర్ అది పెట్టేసి ఉన్నాను ఇటువైపు పప్పు చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పప్పు వచ్చేసి నార్మల్గా మనం కందిపప్పు చేస్తుంటాం కదా టమాటా పప్పు సేమ్ అలానే పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమీ ఉండదు సో కందిపప్పు అచ్చంగా చేసే బదులు ఇక్కడ పెసరపప్పు యాడ్ చేసాం అంతే సో ఇందులో వచ్చేసి రెండు టమాటాలు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ పప్పులో ఎప్పుడు కూడా మామూలుగా ఎండు కారం కంటే కూడా పచ్చిమిరపకాయలతో చేస్తే పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే ఇవి యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ చింతపండు కూడా మీకు ఇంకొంచెం పులుపు కావాలంటే చింతపండు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఉల్లిపాయ ఉడకబెట్టేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు అలాగే పోప్ చేస్తాం కదా సో ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తిరగమత అందులో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఉల్లిపాయ వేస్తే పప్పు చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎవరన్నా అంటే యాడ్ చేయకపోతే ఒకసారి చేసి చూడండి బాగుంటుంది ఉడికించేటప్పుడు మాత్రం ఆనియన్ అనేది సో నాకు కొంచెం వేలు కట్ అయిపోయిందన్నమాట సో ఆ తర్వాత చేసుకున్నాక మొత్తం త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ వాటర్ వేసేసుకుని త్రీ విజిల్స్ ఓన్లీ త్రీ విజిల్స్ అనమాట సో ఇందులో పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నా అలాగే నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ పొంగు వచ్చేటప్పుడు మంచిగా అదంతా బయటికి రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది కుక్కరు జస్ట్ త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుందండి కొంచెం స్టీమింగ్ వచ్చిన తర్వాత విజిల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను
పబ్లిక్ చూడు డబ్బాల బలే ఉన్నావే అది లైట్ వేస్తా ఉండు ఫోటో తీస్తా అమ్మ నా భయం అవుతుంది బబ్బులమ్మ సో ఇక్కడ చూసారు కదా పప్పు ఉడికిపోయింది అనమాట సో కసిపు ప్రెజర్ పోవడానికి పక్కన పెట్టేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి బబ్బులతో ఆడుతున్నా అనమాట షారోనమి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది పాపం ఒక్కడే లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు సో అందుకనేసి కసిపు ఆడిపిస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పప్పు మొత్తం కూడా ప్రెజర్ అనేది పోయింది ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేసేసుకుంటే చూసారు కదా వాటర్ అనేవి ఖచ్చితంగా సరిపోయాయి త్రీ విజిల్స్ అయితే ఎనఫ్ అనమాట సో ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత మామూలుగా పప్పు అంత పప్పు గుత్తి ఉంటుంది కదా దాంతో ఎనిపేసుకోవచ్చు మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు మెత్తగా అనిపిస్తే ఏంటంటే పెసరపప్పు కొంచెం మీద జిగురు లాగా జిగటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది జస్ట్ అలాగా మెదిపి మెదిపినట్లుగా కచ్చపచ్చగా అయితేనే ఈ పప్పు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక పచ్చడి సైడ్ డిష్ వచ్చేసి ఒక పచ్చడి ఉండాలి లేదంటే ఏదన్నా ఫ్రై ఉండాలి అలాగే నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది వేడివేడి అన్నంలో సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొంచెం చింతపండు కూడా నానబెట్టేసుకుని ఉన్నాను కొంచెం బాగుంటుంది అన్నమాట సో చింతపండు యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం పులుపు వచ్చేసి బాగుంటుంది అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పోపుకి కూడా అన్ని రెడీ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది తక్కువ టైంలోనే పప్పు అంతా కూడా అంతే కదా సో కుక్కర్ చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట సో పప్పులో ఇందులో సరిపడా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా అంతకుముందు కూడా నేను ఎక్కువ కల్లుప్పు అనేది యూజ్ చేస్తాను అండ్ అమ్మ అత్త వాళ్ళు కూడా అదే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి నాకు అదే అలవాటు అయింది సాల్ట్ కంటే కూడా కలుపు యూజ్ చేయటం నాకు చాలా హ్యాండీగా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మరీ మెత్తగా కాకుండా జస్ట్ కచ్చపచ్చగా అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఆ తర్వాత పోపుకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా రెడీ పెట్టేసుకుంటే ఇంకా చాలా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది నేను ఇందులో తీసుకుంటున్నాను ఎండుమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ పోపు దినుసులు అండ్ టమాటా వచ్చేసి మీకు ఇష్టమైతే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు నేను ఆల్రెడీ టూ టొమాటోస్ యాడ్ చేశాను అలాగే చింతపండు పులుసు కూడా వేశాను కాబట్టి నేను వేయదలుచుకోవట్లేదు అలాగే ఆనియన్ అనేది కొట్టి తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇది ఫ్రైలో మనం పోపు వేసుకునేటప్పుడు ఆనియన్ కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో పోపు ప్రాసెస్ అనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సో అందుకనేసి నేను ఇక్కడ మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకొని ఇంకా పోపు పెట్టేసుకోవడం సో ఇప్పుడు అంతా ఆనియన్స్ కూడా వేగిపోయినాయి కదా సో ఎందుకంటే పప్పు దినుసులు అనేవి ముందే యాడ్ చేసుకుంటే ఈ ఆనియన్స్ వేగే లోపు ఆ పప్పు దినుసులు మాడిపోతాయి అన్నమాట సో అందుకనేసి నేను ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత లాస్ట్లో పప్పు దినుసులు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది త్వరగా మాడిపోకుండా ఉంటాయి కదా సో అందుకనేసి అవి కొంచెం లాస్ట్లో యాడ్ చేసా ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఉంటే అది యాడ్ చేయండి నా దగ్గర లేదు కాబట్టి చేయలేదు ఇక్కడ ఎండుమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఏంటంటే వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది పప్పుకి సో ఇంకా అంతే ఫ్రెండ్స్ పెద్ద టైం ఏం పట్టదు అనమాట సో ఈ పప్పు వచ్చేసి ఇప్పుడు పప్పులో కలిపేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ చింతపండు పులుసు యాడ్ చేసుకున్నాను కదా సో అందుకనేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టేస్తే మనకి పప్పు బాగుంటుంది అనమాట సో పచ్చిమిర్చి అనేది అస్సలు మంటే లేదు సరిపోతుంది కొంచెం కావాలి అంటే ఎండు కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పప్పులో వచ్చేసి నేను ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు అవి యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇంతే ఇంకా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు సో ఇంకా లంచ్ బాక్స్ అది ప్రిపేర్ చేసేస్తే పని అయిపోతుంది అన్నమాట సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ నేను మొన్న షేర్ చేశాను కదా నా డెలివరీ స్టోరీని సో ఆ స్టోరీ విన్న తర్వాత 
సిస్ ఒక సిస్టర్ అయితే వచ్చేసి నా పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడికి వచ్చి తను మెయిల్ పెట్టిందన్నమాట సో తన పేరు ఊరు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అని నాకు అనిపించింది సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సిస్టర్ మీరు నన్ను మీ ఓన్ సిస్టర్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అని చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు అలాంటి కష్టం అనేది మళ్ళీ రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే హ్యాపీగా ఉండండి సిస్టర్ గతాన్ని మర్చిపోండి అలాగే మీరు నన్ను నీ సిస్టర్గా అనుకున్నారు కదా సో అది ఎప్పటికీ కూడా నేను మర్చిపోను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అండి యూట్యూబ్కి సో యూట్యూబ్ వల్ల నాకు ఇలాంటి సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ దొరికినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా నేను పైకి ఎత్తానా ఎందుకు అలిగింది ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు మాట్లాడవా నాతో బబ్లు నువ్వు మాట్లాడవా నీకు టీ టీ ఇవద్దా బిస్కెట్స్ కావాలా చాక్లెట్లు కావాలా చాకీ చాకీ మరి ఎందుకు నాతో మాట్లాడు పైకిలే మరి నా మాట వినాలిగా నాతో మాట్లాడాలంటే సరేనా లే పైకి రామ్మా అలిగావా ఏం కావాలి చెప్పు ఇస్తా చెప్పు ఏం కావాలి ఏంటి నీళ్ళు పోతావా ఎందుకు వద్దు జారిద్ది బండ బండలు జారుతాయమ్మా షారు అనేది అక్క మాట్లాడవా నేనేం చేసా మాట్లాడు బబ్లు ప్లీజ్ మాట్లాడు ఏంటిది మాట్లాడతావా చెప్పు నువ్వు నాతో మాట్లాడతావా పో అట్లయితే నేను మాట్లాడను మాట్లాడవా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి బబ్లు ఎందుకు అలిగాడు అనుకుంటున్నారా సో తనకు వచ్చేసి టీ కావాలంట రోజు కూడా నేను పాలు మాత్రమే ఇస్తాను టీ అస్సలు ఇవ్వాలన్నమాట సో ఈరోజు మాత్రం ఎందుకో బాగా మొరాయించాడు సో మొత్తానికైతే తన పంతమే గెలిచింది అంటే ఆ గ్లాస్ నిండా ఏమీ ఇవ్వలేదు లేండి జస్ట్ కొంచెం ఇచ్చాను తనైతే హ్యాపీ అయిపోయాడు అనమాట సో అప్పుడప్పుడు అలా అడుగుతూ ఉంటాడు అండ్ చాలా వరకు టీ అస్సలు అవాయిడ్ చేస్తా అన్నమాట సో పాలు మాత్రమే తాగుతారు ఎందుకో ఈరోజు సార్కి తాగాలి అని అనిపించింది అనమాట సో ఈలోపు మా చిన్న సార్ కూడా లేచిపోయాడు అనమాట సో చూడండి ఎలాగా కాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ థర్డ్ మంత్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది కదా సో చక్కగా కూడాను ఆడుతూ ఉన్నాడు అలాగే కేకలు పెడతా ఉన్నాడు అనమాట సో చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ రోజు బ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర